కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మధ్యరంగ అభివృద్దిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించాయి మత్స్య ఉత్పత్తి ఉత్పాదకతయే కాకుండా పారిశ్రామిక ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పనకు పుష్కలమైన అవకాశాలు ఈ రంగంలో ఉండటంతో ప్రభుత్వాలు తోడ్పాటు అందిస్తున్నాయి ఈ సందర్భంగా రాజధాని వేదికగా ఆక్వా అక్వేరియా ఇండియా ప్రదర్శన సాగుతోంది రెండు వందల యాభై స్టాళ్లు ఈ ప్రదర్శనలో కొలువు తీరాయి సముద్ర ఉత్పత్తులు రిజర్వాయర్లు చెరువుల్లో పెంచే నాణ్యమైన చేపలు రొయ్యలు పీతల పెంపకంలో అవలంబించాల్సిన పద్ధతులు విజ్ఞానం సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యాంత్రీకరణ విత్తనం ఔషధాలు అందుబాటులో ఉంచారు రైతులు మత్స్యకారులు ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ ప్రదర్శనకు తరలివస్తున్నారు హైదరాబాద్ లోని మాధాపూర్ హెచ్ఐసి ప్రాంగణంలో ఆక్వా అక్వేరియా ఇండియా రెండు వేల పంతొమ్మిది ప్రదర్శన సాగుతోంది సముద్ర ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల అభివృద్ది సంస్థ కేంద్ర వాణిజ్య పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మూడు రోజుల పాటు ఈ ప్రదర్శన కొనసాగనుంది దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి రైతులు మత్స్యకారులు హ్యాచరీల యజమానులు ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలు ఈ ప్రదర్శనను తిలకించేందుకు వస్తున్నారు భాగ్యనగరం వేదికగా తొలిసారి జరుగుతున్న ఈ ప్రదర్శనలో భారత్ సహా ఆసియా దేశాల నుంచి పేరేర్నిక గన్న మత్స్య కంపెనీలు వ్యాపార సంస్థలు పరిశోధన సంస్థల ఆధ్వర్యంలో రెండు వందల స్థాళ్లు కొలువు తీరాయి పోషకాహార భద్రతలో కీలక పాత్ర పోషించే చేపలు రొయ్యలు పీతలు సహా ప్రత్యేకించే అందమైన అలంకరణ చేపల ఉత్పత్తి ఉత్పాదతకు అపారమైన అవకాశాలున్న నేపథ్యంలో ఉత్పత్తి వేట తర్వాత అవలంబించాల్సిన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం పద్దతులు యాంత్రీకరణ శీతలీకరణ నిల్వ మార్కెటింగ్ ఎగుమతి అవకాశాలు అదనపు విలువ జోడింపు ఉత్పత్తుల తయారీ వంటి అంశాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు వీటిపై ప్రత్యేక అవగాహన సదస్సులను నిర్వహిస్తున్నారు మత్స్య రంగానికి సంబంధించి విజ్ఞానం సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యంత్రాలు పనిముట్లు ప్రదర్శిస్తున్నారు ప్రపంచంలో ఆక్వారంగంలో విప్లవాత్మక మార్పుల నేపథ్యంలో ఈ ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేయడం పట్ల రైతులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు మేము ఇదే పండు గొప్పని దీన్ని చేస్తా ఉంటాం అది చేస్తాము వనామీ చేస్తాం ఇక్కడ ఉన్నాయన్నీ మేము చేస్తాం మేము అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకొస్తాం పాండిచ్చేరి వెళ్ళి సీడ్ తీసుకొస్తాం సీడ్ తీసుకొచ్చి ఆ సీడ్ ని కొంచెం డెవలప్ చేసి చిన్నదాన్ని పెద్దదాన్ని చేసి మేమే కల్చర్ చేసేసి టూ కేజీస్ త్రీ కేజీస్ ఫోర్ కేజీస్ చేసేసి కలెక్ట ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం మేము దాన్ని అది కొద్ది కొద్దిగా తెలియని వాళ్ళకేమో మేము చిన్నవి కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చి చేస్తాం ఇది అందరూ దాన్ని తయారు చేయలేదు త్రీ ఇంచెస్ వచ్చేదాకా కష్టంగా ఉంటుంది అది ఉంటుందో లేదో కూడా తెలియదు చిన్న సైజ్ కదా ఫిల్ల వాళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే మనకి అరంచి వరకు దొరుకుతుంది అరంచిని తీసుకొచ్చి దాన్ని కల్చర్ లో పెట్టడం అంటే వంద ఎత్తుకొస్తే పది కూడా మిగిలే మిగులుతూ ఉంటది ఆ పది దాన్ని ఇది ఉంటది కేజీ పెరిగేదాకా అది కష్టంగా ఉంటది కేజీ నుంచి డెవలప్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్ ఒక దాన్ని ఒక దాన్ని కొడుతుంది అది ఉన్న దాని వరకు బాగా తెస్తాను బాగుంది నేను మిలిటరీ ఎక్సర్స్ మ్యాన్ ని ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన తర్వాత రొయ్యలు సాగు చేస్తున్నాను వనామే సాగు చేస్తున్నాను రెండు మూడు సార్లు మనకి నష్టాలు వచ్చినాయి అదైతే చూసుకొని కొద్ది కొద్దిగా చేస్తూ అలాగా సాగు చేస్తూ వస్తా ఉన్నాం ఇంకా ఇప్పుడు చాప సాగు చేయాలనే ఆలోచనతో మేము ఆలోచనతో ఉన్నాండి ఇప్పుడు దాకా చాప అయితే సాగు చేయలేదు ఇంకా చేప సాగు చేస్తామని ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి కొంచెం మేము డిఫరెన్స్ లో పడిపోయాము వనామే వేసి తక్కువగా ఆదాయాలు అనేది పెద్దగా రావట్లేదు ఇప్పుడైతే మళ్ళా చేప ఏదన్నా మంచిగా ఉంటే చేప చేస్తాము జీరో సెల్ నెట్ ఉంది మాకు దాని గురించి ఆలోచిస్తాం ప్రపంచంలో మత్స్య ఉత్పత్తిలో చైనా మొదటి స్థానంలో ఉండగా భారత్ రెండవ స్థానంలో నిలిచింది మొదటి స్థానాన్ని భారత్ కైవసం చేసుకోవాలంటే సాగులో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని జోడించాలంటున్నారు నిపుణులు మత్స్య ఉత్పాదకత పెంపుకు నీటి వృధా లేని ఆర్ఎసి గ్రోఅవుట్ ఆక్వాపోనిక్ కేజ్ కల్చర్ ద్వారా అద్భుత ఫలితాలు సాధించవచ్చని రాజీవ్ గాంధీ సెంటర్ ఫర్ ఆక్వాకల్చర్ నిపుణులు చెబుతున్నారు సో రీసైక్లింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే ఒకసారి వాడుతున్న వాటర్ ని బయటికి పంపించకుండా అదే వాటర్ ని త్రూ బయోఫిల్టర్ ద్వారా బయోఫిల్టర్ ఏర్పాటు చేసి అదే వాటర్ ని రీసైక్లేట్ చేస్తామండి ఆ రీసైక్లింగ్ చేయడం వల్ల వాటర్ పేరిసిటి మనకి మన కంట్రోల్ లో ఉండి తక్కువ వాటర్ లో ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేస్తామండి అదే దాన్ని మనం ఎక్వాఫోనిక్స్ కూడా చేస్తామండి అంటే రీసైక్లేషన్ సిస్టమ్ చేసి ఎక్వాఫోనిక్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ చేపలు పెరుగుతున్న వాటర్ ని తిరిగి మళ్ళీ రీసైక్లేట్ చేయడం లాస్ట్ కు వచ్చినప్పుడు మొక్కలకు పంపిస్తామండి అది మొక్కలు పంపించినప్పుడు ఆ మొక్కలు కూడా ఎరుగుదల పెరిగి ఆ మొక్కలకు ఉపయోగపడి అంటే ఆ చేపల తాలూకా వేస్ట్ వాటర్ అనేది మొక్కలకి పెరగడానికి చాలా అనుకూలం అన్నది దానికి తిలాపియాకు మాత్రమే అది అవకాశం ఉందండి అందుకేనంటే రీసైక్లింగ్ సిస్టమ్ కూడా తయారు చేసి ఎక్వాకా ఎక్వా ఫోనిక్స్ అంటారు అనమాట దాన్ని అంటే ఆర్ఏఎస్ చేయొచ్చు అంటే రీసైక్లింగ్ ఎక్వాకల్చర్ చేయొచ్చు ఎక్వా ఫోనిక్స్ చేయొచ్చు కేజీ కల్చర్ చేయొచ్చు గ్రోడ్ కల్చర్ చేయొచ్చు దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేకించి తెలుగు రాష్ట్
అంకుర సంస్థలు వర్తకులకు ఇదొక వేదిక ఆక్వారంగం కొత్త పుంతలు తొక్కుతున్న వేళ సముద్ర తీరం లేని తెలంగాణ లాంటి రాష్ట్రాల్లో ఆక్వారంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి తెలంగాణలో చేపల ఉత్పత్తికి అపారమైన అవకాశాలు ఉన్నందున ప్రభుత్వ మత్స్య పరిశ్రమ మత్స్యకారుల అభివృద్దికి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టింది ఇప్పటికే మత్స్యకారులకు ఉచితంగా సీడ్ పంపిణీ చేస్తోంది దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ ను అభివృద్ది చేసే విధంగా కార్యక్రమాలను రూపొందిస్తోంది నీటి వనరులు ఎంత ఎక్కువగా పెరిగితే మత్స్యకారుల జీవితాలు అంత ఎదగడానికి అవకాశం ఉంటుందని తెలంగాణను ఫిష్ బౌల్ గా మార్చేందుకు మత్స్యకారులు పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకు రావాలని ప్రజాప్రతినిధులు పిలుపునిచ్చారు ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా అనేక కార్యక్రమాలు మత్స్య పరిశ్రమల అభివృద్ది మత్స్యకారుల అభివృద్ది కోసం మనం చేపట్టినాం ఇప్పటికే ఉచితంగా సీడ్ పంపిణీ దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మనం ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ ని అభివృద్ది చేసే విధంగా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం అంతేకాకుండా నీటి వనరులు ఎంత పెరిగితే అంత మత్స్యకారుల జీవితాలు ఎదగడానికి అవకాశం ఉంది వ్యవసాయమే కాకుండా మత్స్య రంగం కూడా విస్తృతంగా అభివృద్ది చెందే అవకాశం ఉంది ఇప్పటికే దేశంలో ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ లో మనం మూడో స్థానంలో ఉన్నాం రాన రోజుల్లో ఖచ్చితంగా మొదటి స్థానం కూడా చేరుకుంటామని నమ్మకం విశ్వాసం మనకుంది ఇవాళ తెలంగాణలో వస్తున్న నీటి వనరులు తెలంగాణలో విస్తృతంగా ఉన్న మత్స్యకారులు అందరిని మనం సమన్వయం చేసి వారికి సాంకేతికత అందించగలిది ఆధునిక పద్దతుల ద్వారా మత్స్య పరిశ్రమలో ఎదుగుదలకు అలవాటు చేస్తే తెలంగాణని ఫిష్ బౌల్ గా తయారు చేసే అవకాశాలు కూడా బలంగా ఉన్నాయనే విషయాన్ని నేను విశ్వసిస్తున్నా ఎందుకంటే సీ ఫుడ్ కంటే ఇన్లాండ్ ఫిషరీస్ కే చాలా డిమాండ్ ఉన్న నేపథ్యం ఉంది మనకు ఇన్లాండ్ లో లైవ్ ఫిష్ ను కూడా బాగా ఇష్టపడతారు మన దగ్గర మన కూరమిన్ లాంటి తెలంగాణ బ్రాండెడ్ ఫిష్ మన రాష్ట్ర ఫిష్ గా మనం గుర్తించినాము దానికి అనేక రకాలుగా మరి మార్కెటింగ్ సదుపాయాలు కూడా ఉన్నాయి ఇలా తెలంగాణ మత్స్యకారులకు కొంత నూతనమైన పద్ధతులని నూతన అంశాలని అవగాహన చేసుకోవడానికి వారు దాన్ని ఆచరణలో పెట్టడానికి ఇది అవకాశం ఇచ్చింది సంప్రదాయ పద్దతుల్లో చేపల పెంపకం సాగుతున్న దృష్ట్యా ప్రదర్శన ద్వారా అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందిపుచ్చుకుని ముందుకు సాగితే అద్భుత ఫలితాలు సాధించవచ్చని సముద్ర ఉత్పత్తుల ఎగుమతుల అభివృద్ది సంస్థ చైర్మన్ కెఎస్ శ్రీనివాస్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి ఆర్ఏఎస్ అనే ఒక టెక్నాలజీ అలాగే బయోఫ్లాక్ అనే ఒక టెక్నాలజీ ఈ ఈ టెక్నాలజీస్ అన్నిటిని రైతులకి చూపించడానికి రైతులకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి కోసం అని మేము పెట్టాము ఇంతకుముందు రైతులు దాదాపు ఒక నాలుగైదు నాలుగు వేలు రైతులు ఈ ప్రోగ్రామ్ రావడానికి అన్ని ప్రాంతాల నుంచి మన తెలంగాణ నుంచి మాత్రమే కాదు దేశం మొత్తం అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చారు అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చారు వాళ్ళందరూ చూసి మంచిగా అవగాహన ఉంటుంది వాళ్ళకి తప్పనిసరిగా అండ్ ఈ అవగాహనతో వాళ్ళ అక్వ కల్చర్ తప్పకుండా చేస్తారు వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటారనే ఉద్దేశంతో ఈ అక్వ షో మేము మొదలు హైదరాబాద్ ఫిష్ ఫీడ్ సీడ్ ఫార్మా హబ్ గా అవతరించిన దృష్ట్యా కోస్తాయేతర రాష్ట్రాల్లో మత్స్య ఉత్పత్తిలో మూడవ స్థానంలో ఉన్న తెలంగాణ భవిష్యత్తులో అగ్రస్థానం సొంతం చేసుకునేందుకు సర్కారు కృషి చేస్తోంది అవసరమైన విజ్ఞానం సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఆర్థిక సాయం అందించేందుకు ఎంపీఈడిఏ సిద్దమైంది